。我子怡，这局运动会我们挑战低运程拿下冠军。使用地延伸，不管是跑过还是赛车，都非常的具有代入感，有一种身临其境的感觉。第一关独找浮桥，又称白给浮桥，哎，闭着眼睛都能过啊，简简单单。那虽然切换成了地延伸，也难不倒我。这地延伸往底下看一下，哎，有种小胖胖的感觉啊。这个挑战最有难度的点是第二关，因为第二关基本都是赛车模式啊，要么就是滑雪。由于地延伸模式下视野范围是有限的，所以这几关应该是相当有难度的。当然也还是有好处的，就比如说勇气之桥啊，过会大家就知道了啊。先把第一关跑过去，前面没人，发现背后好像也没有人。我们的速度啊，已经到达了无人匹敌的境界啊！掉下来确实有点怕。都说了，地延伸确实跑酷是有身临其境的感觉。而掉过来，当时我的心都在颤抖，万一掉下去怎么办？赶紧进去，进终点。好，我们来到第二关。这第二关可谓是相当的折磨，因为是杂技飞车，由于视野范围极其有限。得控制好这个车对准的角度往上冲到这个小圈里，非常的有难度。如果大家觉得子怡是弱啊，大家可以开地延伸，到这个模式里试一试，极其痛苦啊！这掉下来直接给我整蒙了，这一轮第一应该是不可能的。但由于子怡的基本技术还是有的，这一关晋级还是没问题。为了能够挑战拿冠军，只能够第三轮发力啊！刚刚也是没冲上去啊，没事，我们掉个头。加鲁马力给我冲 ！OK， 一个潇洒的转圈。不愧是杂技飞车啊！要是有操作分的话，子怡应该是名列前茅的。先点开烟雾弹，从第一人称下啊，用喷漆是相当舒服。这比第三人称下喷漆还要好很多。如果出现绿色的啊，就说明是可踩；如果没有，那就说明前面是无底洞啊。继续往前探。哎，别挤我呀，你们！这一个个这么挤啊，看来这些对手也是有点水平的。好，我们继续用喷漆探路啊。感觉喷漆这个方法过几天也会被修复掉，因为实在是太累了。鱼子鱼是处于一个探路位置，而且就用于喷漆啊，所以哎，最后两块砖是被我找到的，那直接跳过去，他们都是不知道的，还在傻傻的第三人称探路呢。第三人称我直接完爆他们，好吧？有好玩的绿洲起源挑战，记得告诉子怡啊。同时喜欢视频，别忘把该点都点，咱们下期再见。